क्लियर छला ल के क्वेशन के क्वेशन छ नि तिमीले क्वेशन सोध्दै गर्दा हुन्छ के क्वेशन छ ओके क्वेशन सायद छैन ल क्लियर नै छ होला अब आज हामीले के गर्दै छौ भने अल क्यालेर को लास्ट लास्ट तिर हामी पुगेको छौ अ नवीन श्रेष्ठले सर भन्दै छ बाबु भन्न त हजुर के छ भन्न त ओके आइ डु फर्म टेस्ट पनि भन्नु होला टेन्सन नल्यो उर्ज रिएक्शन भनेको छ मैले थोरै मात्र बुझाइ दिन्छु उर्ज रिएक्शन उर्ज रिएक्शन भनेको एक्चुअली अल्काइल एलाइडले देखाउने रिएक्शन हो कार्बन को चेन लेंथ बनाने के लिए यह रिएक्शन क्यारिड आउट कर हाइयर मेम्बर अफ सीमेट्रिकल अल्केन निने रिएक्शन हो यह रिएक्शन में हम के टू मलिकुल्स अफ अल्काइल हेलाइड यूज कर टू मलिकुल्स अफ अल्काइल हेलाइड हमें रिएक्शन करना का सोडियम को दुईवटा टुकड़ा यूज कर टू मलिकुल्स अफ अल्काइल हेलाइड भो टू मलिकुल्स अफ अल्काइल हेलाइड हाईली रिएक्टिव मेटर लाइक सोडियम र ड्राई इथर को प्रेजेन्स में रिएक्शन में क्यारिड आउट करने हो सजील सजील के निन सकन निकल सको रिएक्शन मेनली यूज टू प्रिपेयर द हाइयर सीमेट्रिकल अल्केन हो अब या एक चोटी याद कर मैं यहाँ के लेखन सकता एज पर एक्जापल ये आर भाई अल्काइल ग्रुप आर को मैं के लेखन भी सकु सी एस थ्री लेखन भी सकु सी एस थ्री एक्स प्लस मैं यहाँ के लिखे टू एन ए प्लस मैं के लिखे यहाँ एक्स लेखे मैं यहाँ के लिखे भाई यहाँ सी एस थ्री लेखे अब एक चोटी हेरा ही था मैं यहाँ के करें यहाँ ड्राई इथर यूज करें अब हमें रिएक्शन करें टू मलिकुल छपल का लाइट हाईली रिएक्टिव मेटर लाइक सोडियम ड्राई इथर को प्रेजेन्स में रिएक्शन में क्यारिट आउट कर हमें सजील संग के निन सकद हाइयर सीमेट्रिकल अल के निन सकद ये कुछ हमें के याद कर अर्क इंपोर्टेन्ट कुछ अर्क इंपोर्टेन्ट कुछ जस्ते तुम्हें एक नंबर ये कोईसन सोधे हाई तस्त को सोधे हे तो मैं लिख दी थ्री सी एच थ्री सी एच बी आर मैं यहाँ के लिखे सी एच थ्री लिखे इसलिए तुम्हें के संग रिएक्शन कर ओके सोडियम संग रिएक्शन कर ओके केस को प्रेजेन्स में ड्राई इथर को प्रेजेन्स में ओके अब यहाँ बा हम प्रडक्ट आँच हो टू ब्रोमो प्रोपेन लोडियम रि इथर को प्रोजेन्स में रिएक्शन में क्यारिड आउट कर हमें के सकता होन में दिए तपनी नदिए तपनी हमें के टू मलिकुल्स यूज कर दिए तपनी नदिए तपनी हमें के टू मलिकुल्स यूज करने मैं यहाँ के लिखे सी एच थ्री याद कर मैं के लिखे सी एच बी आर मैं यहाँ के लिखे सी एच थ्री लेखे अब इस मैं के सोडियम को टुकड़ा संग रिएक्शन करूज करने दुईवटा मलिक्यूल यूज करने हो कि होना अब हे तो रिएक्शन कैन बी क्यारिड आउट इन प्रेजेन्स अफ ड्राई एथर इस रिएक्शन कर सजील संग के निन सको यहाँ बट आने कंपाउंड को नाम तो पक्की तिमी मिला थ्री सब जोड़ दिने हो और यहाँ नया कुछ मैं कहीं कर यो अलग यहाँ लेखी राखे कोईसन जो कोईसन को तिमी हे एन बी में जहां सब लगता धेरे पटक सोधे वन अफ दि मोस्ट रिपिटेड कोईसन हो एनईबी में सोधे वन अफ दि मोस्ट रिपिटेड कोईसन हो रहा ओके अब यहाँ बट हमें के निन सकद नोमिन क्लेचर कर सकिहाल ये वन हो ये टू हो यह थ्री हो फोर होने से टू थ्री डाई मिथाइल ब्यूटेन टू थ्री डाई मिथाइल ब्यूटेन आयो क्या आयो टू थ्री डाई मिथाइल टू थ्री डाई मिथाइल ब्यूटेन टू थ्री डाई मिथाइल ब्यूटेन आ अब हे तोन क्वेश्चन का एंसर हम सजी संग सल्व गये हाई टू ब्रोमो प्रोपेन लर्ज रिएक्शन में पठाऊ के यूज करने भाषा अब एक चोटी याद कर न एक चोटी याद कर ऊर्ज रिएक्शन में यूज अल्काइल ऊर्ज रिएक्शन में यूज करेंट प्राइमरी होना सकता सकता सेकेंडरी होना सकता तर ऊर्ज रिएक्शन में कहीं टर्सरी अल्काइलाइट यूज करना सकते इसको एवट रिजन के होने 
यदि ऊर्ज रिएक्शन में टर्चरी अल्कालाइट यूज करो टर्चरी अल्कालाइट ऊर्ज रिएक्शन में जाने के क्षेत्र में किस में जलिमिनेसन में जान किस में जान इलिमिनेसन में जान मलिकुल इलिमिनेसन में गयो फाइनल प्रोडक्ट इलिमिनेसन हे फाइनल प्रोडक्ट में क्या आल्किन आना था फाइनल प्रोडक्ट में क्या आल्किन आई कारण कारण हम याद कर ऊर्ज रिएक्शन में हमें ओन्ली प्राइमरी ओन्ली प्राइमरी एंड प्राइमरी अल्कालेलाइट हमें ओन्ली सेकेंडरी अल्कालेलाइट मात्र यूज कर सकता ऊर्ज रिएक्शन में हम प्राइमरी रेकेंडरी अल्कालेलाइट मात्र यूज कर सकता याद कर हमें ऊर्ज रिएक्शन में यूज कर देन टर्सरी अल्कालेलाइट भूज कर देन क्यों टर्सरी अल्कालेलाइट यूज करल्किन आने अल्किन आने के क्षेत्र में आईदी अल्किन आईदी यदि हमें मैं सोचे क्वेश्चन के एंसर भी दिद यदि हमें यदि हमें टर्सरी अल्कालेट को इलिमिनेसन में मैं करने इक्जापल दिने इलिमिनेसन में इक्जापल दिने एक चोटी याद कर इसमें हमें याद करना पड़ने कुछ के यो इसमें हमें याद करना पड़ने कुछ के यदि हमें यो ऊर्ज रिएक्शन जो ऊर्ज रिएक्शन ऊर्ज रिएक्शन में यदि हमें सोडियम को सट्ट में जिंक यूज गयो सेकेंडरी को इक्जापल दी भाई हे तब यह सेकेंडरी अल्काइल हेलाइट को इक्जापल है यो तो हम सेकेंडरी अल्काइल हेलाइट को इक्जापल होनी किसको इक्जापल हो सेकेंडरी अल्काइल हेलाइट को इक्जापल हो ये के सेकेंडरी अल्काइल हेलाइट को इक्जापल हो ओके रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट इन प्रेजेन्स अफ ड्राई इथर ओके ड्राई इथर यूज कर जिंक यूज कर ड्राई इथर यूज कर यदि सोडियम को सट्टा में जिंक यूज कर यदि सोडियम को सट्टा में जिंक यूज कर अल्काइल हेलाइट बा अल्काइल हेलाइट बा सीमेट्रिकल अल्केन निल्वे सीमेट्रिकल अल्केन निल्वे तो रिएक्शन लैंकलैंड रिएक्शन के फ्रैंकलैंड रिएक्शन के फ्रैंकलैंड रिएक्शन के फ्रैंकलैंड रिएक्शन इफ जिंक इज यूज इन प्लेस अफ सोडियम देन द रिएक्शन इज सेट टू बी फ्रैंकलैंड रिएक्शन इसमें हम कति कन्फ्यूजन न होने अब हे हाई तब अर्क तिमला सीख खोज मैं एटा कुछ तिमला मैं सीख खोज इसमें हे हाई तिमी भर सर टर्सरी अल्काइल यूज कर इस बुझान तिमें ये टर्सरी अल्काइल हेलाइट भाई ये होना र टर्सरी अल्काइल हेलाइट भाई टर्सरी अल्काइल हेलाइट हो यो टर्सरी अल्काइल हेलाइट ऊर्ज रिएक्शन में जाएन नि टर्सरी अल्काइल हेलाइट यूज कर टर्सरी अल्काइल हेलाइट यूज कर इलिमिनेसन में जान नि इलिमिनेसन में जाना खेल यहाँ बट हाइड्रोजन रोजन हट् हाइड्रोजन रोजन हटो हाइड्रोजन रोजन हटो याद कर यहाँ बट हम इसको बीच में क्या आबल बना इसको बीच में क्या आबल बना बुझे मैं यहाँ लिखन सकु म्यूट बस सब म्यूट बस डिस्टर्ब आई राखे मेरे साउंड क्लियर क्लि अस में अब मैं फिटिंग ओके सर रिएजन के यूज हो तुम्हें जो सके रिएजन यूज कर इसमें तो तुम्हें सामान्यतः यूज कर अल्कोलिक के एच यूज कर अल्कोलिक के एच यूज करो इलिमिनेसन रिएक्शन भाई डिहाइड्रोहलोजिनेसन रिएक्शन तुम्हारा आप पढ़ा मैं इंपोर्टेन्ट मैं फोकस करने हो हम क्रैश कोर्स कारण हमें हाईली इंपोर्टेन्ट इंपोर्टेन्ट मात्र के रिएक्शन क्यारिट आउट करने ओके अर्क मैं तिमला सीख खोज फिटिक रिएक्शन फिटिक रिएक्शन फिटिक रिएक्शन को एराइल हेलाइट को बीच में होने रिएक्शन हो यह एराइल हेलाइट हो बेन्जिन में डाइरेक्ट हेलोजन जोड़े बेन्जिन में डाइरेक्ट हेलोजन जोड़े इस हमें के बनो एराइल हेलाइट बनो 
बेन्जिन में डायरेक्ट हेलोजन जोड़ी तेस में एराइल हेलाइट भाई हो टू मलिकुल्स अफ एराइल हेलाइट यूज करने के यूज करने टू मलिकुल्स अफ एराइल हेलाइट यूज करने यदि टू मलिकुल्स अफ एराइल हेलाइट लाइली रिएक्टिव मेटर लाइक सोडियम ड्राई इतर को रिएक्शन में क्यारिट आउट करने हो याद कर याद कर बेन्जिन में डाइरेक्ट हेलोजन जोड़ियालाइट बनो रिएक्शन कैन बी क्यारिट आउट इन प्रेजेन्स अफ इन प्रेजेन्स अफ ड्राई इथर अब हे तो अल्काइल हेलाइट बा रिएक्शन ऊर्ज बनी एराइल हेलाइट बा रिएक्शन फिटिक बनी फिट हे एराइल रिएक्शन के एराइल हेलाइट हो बाई फिनाइल भन्न राइ फिनाइल भाई एवटे कुछ यहाँ बट क्या आई प्रोडक्ट भन्द प्लिज एनिलिन भाई कहीं एनिलिन भाई तिमी इस टलिन भाई टलिन भाई याद कर हाई इस हमें ऊर्ज फिटिंग क्या ये अल्का लेलाइट अल्का लेलाइट बा रिएक्सला ऊर्ज भन अल्का लेलाइट बा रिएक्सला ऊर्ज भन एराइल हेलाइट बा रिएक्सला के फिटिक भाई एराइल हेलाइट बा रिएक्सला के फिटिक भाई हो तेरे इस हमने के ऊर्ज फिटिक रिएक्शन इस हमने के ऊर्ज फिटिक रिएक्शन बुझे अब तो बुझे हाई कन्फ्यूजन छेन हो इसको नाम मिथाइल बेन्जिन भाई डेविड मिथाइल बेन्जिन भाई मिथाइल बेन्जिन मिथाइल बेन्जिन भाई यो भर इस मैं कि ऊर्जा रिएक्शन के बारे में भाई हाई अब मैं तुम्हारा सीखने कहते राइमर टाइम एंड रिएक्शन भाई लेखे राइमर टाइम एंड रिएक्शन भाई लेखे राइमर टाइम एंड रिएक्शन राइमर टाइम एंड रिएक्शन एक्चुअली फिनोल र्लोरोफम ने देखाने रिएक्शन हो Grignard reagent with HCN followed by hydrolysis give the aldehyde or carboxylic acid. Bana ya. So, Babu, this is the answer. Amro aldehyde unsa. But see, Mali, where are we going to learn it? The organic metallic compound. Where are we going to learn it? Babu Bikram, Bujao. La. This one, Rata. Rimer Timon reaction. Only the actually, who is going to see the reaction? Oh, phenol da chloroform. Only the who is going to see the reaction? Reaction can be carried out in presence of aqueous, any OH, or that aqueous KOH. I'm looking at this slide. Sixty to seventy degrees Celsius. Ma, heat. Got so. Malai, tell me that please. Our key product. How much? So, will you tell me? Our key product. How much? Please. इसी फिनोल इसी एवं हम फिनोल हो इसी फिनोल क्लोरोफम संग रिएक्शन करी साइलिहाइड निकालने रिएक्शन 
सैलिसाइलियाइड निकालने रिएक्शन लाइक राइमर टाइम रिएक्शन यहाँ बट आने हम साइड प्रोडक्ट के एनएसिएल प्लस एच टू ओ हो एच टू हो ओके अर्थ हाइड्रोक्सी बेन्दा लियाइड भाई कहीं फरक पड़े ओके इसको नाम के सैलिसाइलिहाइड हो याद कर रिएक्शन ओके याद कर रिएक्शन कर के निकालने रिएक्शन लाई आइसो साइनाइड निकालने रिएक्शन लाई आइसो सा इस एनसी मात्र लिख दा पनी उनसे ट्रिपल बन लेकिन रखना पड़े ना ये तो यो निकालने रिएक्शन लाई चाहिए हम लिखे बने कौन सा हूँ कार्बाइलिमाइन रिएक्शन बने कौन सा हूँ कार्बाइलिमाइन रिएक्शन इज ओनली गिवन बाय एलिफेटिक एलिफेटिक ओनली गिवन बाय मैं लिखे लिखे एलिफेटिक एज ओइल एज एलिफेटिक मैं लिखे लिखे एज ओइल एज एरोमेटिक एलिफेटिक एज ओइल एज एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन एज ओइल एज एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन लिखे हाई था ओके ओनली गिवन बाय कार्बाइलिमाइन रिएक्शन इज ओनली गिवन बाय एलिफेटिक एज ओइल एज मैं लिखे लिखे एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन बन लिखे एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन बने लिखे अब इसमें हे इसम हमें रिएक्शन बैलेंस कर अर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन बैलेंस कर एनसी आगे इसलिए आइसो साइनाइड भन्नी हो क्या इसलिए हमें के भन्नी हो आइसो साइनाइड भन्नी हो यो आइसो साइनाइड को अफेन्सिप स्मेल होफेन्सिप स्मेल में आइसो साइनाइड लाइन हमें के भो कार्बाइलेमाइन रिएक्शन भन्नी हो अब हे तो सपोज मान मैं के लिखे एनिलीन लेखे सी सिक्स एच फाइव मैं के लिखे तो एनएस टू लेखे अब इस तिमें कार्बाइलेमाइन रिएक्शन में पठाओ कार्बाइलेमाइन रिएक्शन में पठाओ यहाँ बट हम क्या आइसो साइनाइड आँट एनएस टू लाइल तिमें के करने एनएस टू लाई सीएन बनाई दिन अरुण कहीं करने अरुण के दाए में के चला न चलाने हमें एनएस टू लाइल सीएन बनाई दिने एनएस टू लाई हे तो एनएस टू लाइल एनसी बनाई दिने एनसी बनाई दिने के बनाई दिने एनसी बनाई दिने बुझ हमें यहाँ के आँच साइड प्रोडक्ट में केसिएल प्लस के आँच एच टू आँच जैसे हम आँच आइसोसाइनाइड 
एलिफेटिक एज मैं के कारबाइल मैन रिएक्शन इज गिवन बाई एलिफेटिक एज एल एज मैं के एलिफेटिक एज एल एज मैं के एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन बना एलिफेटिक एज एल एज एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन बना इसमें हम कन्फ्यूजन होते न होने कन्फ्यूजन कत्ती न होने ल अब यह चैप्टर में मैं बताइए तो तिमला के कुछ सोन मन लगा भन अंदर मू भू नत्र मैं मे अर्क चैप्टर सीखने तिमला जे जे जाने जे जे गाड़ो पे ते सीखने हो क्या यहाँ पूरे सीक्ने भाई हो इंपोर्टेन्ट इंपोर्टेन्ट कुछ फोकस करने हो एस एन वन रन टू बने गुड एस एन वन रस एन टू रिएक्शन एक चोटी याद कर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटिट्यूशन रिएक्शन इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्सटिट्यूशन रिएक्शन इज द याद कर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटिट्यूशन रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन अफ कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन अफ के अल्काइल एलाइट न्यूक्लियोफिलिक सब्सटिट्यूशन रिएक्शन को मेनली दुई कि एटा एस एन वन रिएक्शन अर्क एस एन टू रिएक्शन बेसिक कंसेप्ट अफ एस एन वन एज वेल एज एस एन टू रिएक्शन हो अब एक चोटी हेर हाई एक चोटी हेरा मैं तिमला बताओ खोजे कुरा के होने यहाँ बताने खोजे कुरा एस एन वन रिएक्शन हमें के बच्चों एस एन वन रिएक्शन होने को एस एन वन रिएक्शन होने को मैं बता सकता सब्सटिट्यूशन न्यूक्लियो याद कर हम सब्सटिट्यूशन न्यूक्लियोफ्लिक यूनिमलिकुलर अर्थात हमें के होना सकता यूनिमलिकुलर न्यूक्लियोफ्लिक सब्सटिट्यूशन रिएक्शन भाई इस भाई यूनिमलिकुलर न्यूक्लियोफ्लिक सब्सटिट्यूशन रिएक्शन भाई यूनिमलिकुलर यूनिमलिकुलर न्यूक्लियोफ्लिक यूनिमलिकुलर न्यूक्लियोफ्लिक यूनिमलिकुलर न्यूक्लियोफ्लिक यूनिमलिकुलर न्यूक्लियोफ्लिक सब्सटिट्यूशन रिएक्शन यूनिमलिकुलर न्यूक्लियोफ्लिक सब्सटिट्यूशन रिएक्शन अर्क याद कर बाई मलिकुलर न्यूक्लियोफ्लिक सब्सटिट्यूशन रिएक्शन बाई मलिकुलर बाई मलिकुलर न्यूक्लियोफ्लिक बाई मलिकुलर न्यूक्लियोफ्लिक सब्सटिट्यूशन बाई मलिकुलर न्यूक्लियोफ्लिक सब्सटिट्यूशन रिएक्शन यूनिमलिकुलर न्यूक्लियोफ्लिक सब्सटिट्यूशन रिएक्शन रर्क के बाई मलिकुलर न्यूक्लियोफ्लिक सब्सटिट्यूशन रिएक्शन हो अब इसमें हेर हई ये एस एन वन रिएक्शन जो एस तो बेसिक कंसेप्ट मैं हमें जानी हो एस एन वन रिएक्शन में जैसे एस एन वन रिएक्शन में जैसे के होस एन वन रिएक्शन में जैसे इंटरमिडिएट एस एन वन रिएक्शन में जैसे इंटरमिडिएट इंटरमिडिएट के एस एन वन रिएक्शन में जैसे इंटरमिडिएट के कार्बो कैट आइन बच्चा के कार्बो कैट आइन बन एस एन वन रिएक्शन में जैसे इंटरमिडिएट के कार्बो कैट आइन बन क्या बुझे कार्बो कैट आइन बन असो भाई अब एक चोटी हेरा तो एस एन वन रिएक्शन में कार्बो कैट आइन बच्चा न्यूक्लिफ्लिक सब्सटिट्यूशन रिएक्शन बना अल्का लेट कति कि तीन किसिम को प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्का लेलाई प्राइमरी सेकेंडरी के टर्सरी अल्का लेलाई अब मैं यहाँ हेरे ये प्राइमरी अल्का लेलाइट हो यो प्राइमरी अल्काइल हेलाइट हो यो यह हम सेकेंडरी अल्काइल हेलाइट हो यो यह हम टर्सरी अल्काइल हेलाइट हो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटिट्यूशन रिएक्शन में क्यों हे तो न्यूक्लियोफाइल हटे जानी हो न्यूक्लियोफाइल हटाईदिने हो एवं न्यूक्लियोफाइल अर्क न्यूक्लियोफाइल हटाने हो यहाँ बट के एक्स माइनस निस्किन हिजो भाया थे मैं अब हे तो एवं में माइनस चार्ज आँच अब बीस अर्क में कौन चार्ज आँच प्लस चार्ज आँच कार्बन में प्लस चार्ज आबन में प्लस चार्ज आसला के बनने हो कार्बो कैट आयन भन्ने हो के बनने हो रे कार्बो कैट आयन भन्ने हो अब कुन अल्का लेलाइट को कार्बो कैटन सब भाग बड़ी स्टेबल देखा चौ तुम्हें टर्सरी कार्बो कैटन टर्सरी अल्का लेलाइट को कार्बो कैटन सब भाग बड़ी स्टेबल देखा चौ जो अल्काइल हेलाइट को कार्बो कैट आइन सब भाग बड़ी स्टेबल हो हो ते अल्का लेलाइट ने के होता एस एन वन मेकानिजम प्रोसिड हो याद कर एस एन वन हेत टर्सरी अल्का लेलाइट अंडर गोज मैं के लिखना सकु टर्सरी अल्काइल हेलाइट टर्सरी अल्काइल हेलाइट अंडर गोज टर्सरी अल्काइल हेलाइट अंडर गोज टर्सरी अल्का लेलाइट अंडर गोज मैं के लिखे टर्सरी अल्का लेलाइट अंडर गोज एस एन वन एस एन वन मेकानिजम 
एस एन वन मेकानिजम ओके याद कर एस एन वन मेकानिजम अर्क तिमी सीखने खोजे एस एन वन मेकानिजम मैं नोट बने लिखे दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस अफ स्टेबिलिटी अफ कार्बो कैट आयन लेखे मैं दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस अफ ऑन द बेसिस अफ कार्बो कैट आयोन इसी बुझ न तुम्हें मैं एक्टा एक्जापल लिखे टर्सी डर कल राइट को यो हो एस एन वन रिएक्शन में सब भाई सुरू में के बनु इंटरमिडिएट कार्बो कैटाइन बनु कार्बो कैटाइन बनने स्टेप हम आरडीएस हो आरडीएस रेड डिटरमाइनिंग स्टेप रेड डिटरमाइनिंग स्टेप स्लो याद कर जैसे के जैसे के कार्बो कैटाइन बनने स्टेप स्लो हो स्लो स्टेप हमें रेड डिटरमाइनिंग स्टेप बनने यहाँ बट हम सजील संग के हाल हे तो ब्रोमिन माइनस हटे जान बीआर माइनस हटो हे तो अगड़ी को कार्बन में कुछ चार्ज आने पर्च प्लस चार्ज आने पर्च क्या आने पर्च प्लस चार्ज आने पर्च मैं के लिखे सी एस थ्री मैं के लिखे यहाँ छु यहाँ सी एस थ्री लिखे अब हे यहाँ कुछ चार्ज आँच प्लस चार्ज आँच यहाँ कुछ चार्ज आँच प्लस चार्ज आँच अब यहाँ के करने एवं कुछ न्यूक्लियो फाइल एटैक करने हो यहाँ एट कुछ न्यूक्लियो फाइल एटैक करने हो कुछ न्यूक्लियो फाइल एटैक कर सपोज बनो किस एटैक गए ओ एच माइनस ने एटैक कर न्यूक्लियो फाइल हो न्यूक्लियो फाइल एटैक करने स्टेप बने न्यूक्लियो फाइल एटैक कर एकदम फास्ट हे रिएक्शन एकदम फास्ट गति में आस्ट होने अब यहाँ बा आने भाई सी एस थ्री सी एस थ्री मैं के लिखे यहाँ सी एस थ्री मैं के लिखे यहाँ ओ एच लिखे याद कर यहाँ के एवटा न्यूक्लियो फाइल ने एवटा न्यूक्लियो फाइल ने के एटा न्यूक्लियो फाइल ने अर्क न्यूक्लियो फाइल रिप्लेस कर सब्टिट्यूट कर इसलिए न्यूक्लियो फ्लिक सब्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो एस एन वन रिएक्शन को टर्सि अल्कालेलाइट में पोसिबल होना टर्सि अल्कालेलाइट बा आने हे तो टर्सिरी कार्बो कैटन के टर्सि कार्बो कैटन हो टर्सि कार्बो कैटन के मोर स्टेबल हो जो अल्काइल हेलाइट को इंटरमिडिएट सब भाग बड़ी स्टेबल होल्कालेलाइट नहीं एस एन वन मेकानिजम पुर्चिंद सर स्टेबिलिटी कसरी था पाने भाई छो बाबू एक चोटी के कुछ याद कर पर्यटन तुम्हें हे तुम्हें याद कर पड़ने कुछ के यहाँ राय था यह पोजिटिव चार्ज है यहाँ यह कार्बो कैटाइन हो कार्बो कैटाइन मन को कैमिस्ट्री में के गरीब भिकारी हो कार्बो कैटाइन मन को कैमिस्ट्री में के गरीब भिकारी हो गरीब भिकारी हो ये कुछ याद कर तेसो भाई अब हेरा यह पोजिटिव चार्ज लगने पर्ने स्टेबिलाइज कर पर्ने सी एस थ्री बने अल्काइल ग्रुप अल्काइल ग्रुप ने इसी इलेक्ट्रोन दी इलेक्ट्रोन रिलीजिंग ग्रुप यो तीनवट अल्काइल ग्रुप ने तीनवट अल्काइल ग्रुप ने कि कार्बन इलेक्ट्रोन दिए गरीब कार्बन बिस्तार के धनी हुई अब यह गरीब कार्बन जी धन धनी हो मोर स्टेबिलिटी गेन कर अब इस स्टेबिलिटी गेन कराने को लगी हे तो हमें कि यूज कर अल्काइल ग्रुप यूज करे भर अब स्टेबिलिटी कसरी था पाने तो ठा भो प्लस हे तो याद कर प्लस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट बने प्लस आई इफेक्ट बने के प्लस आई इफेक्ट बने के प्लस आई इफेक्ट बने इलेक्ट्रोन रिलीजिंग ग्रुप हो कि रे इलेक्ट्रोन रिलीजिंग ग्रुप हो इलेक्ट्रोन रिलीजिंग ग्रुप ने इलेक्ट्रोन रिलीजिंग ग्रुप ने जैसे के इलेक्ट्रोन रिलीजिंग ग्रुप ने जैसे कार्बो कैटाइन को कार्बो कैटाइन को स्टेबिलिटी अर्डर बढ़ाई दी कर कार्बो कैट आयन को कार्बो कैट आयन को स्टेबिलिटी अर्डर बढ़ाई दी ये मैं हमें याद करने अब हे तो बेसिक कंसेप्ट में ये मत लेखने हमें अरुण धीरे लेखना पर्दे एस एन वन रिएक्शन बने टर्सि अल्कालेलाइल ने देखाने रिएक्शन हो यो रिएक्शन को इंटरमिडिएट के होबो कैट आयन हो कार्बो कैट आयन हो याद कर दिस रिएक्शन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस अफ स्टेबिलिटी अफ कार्बो कैट आयन ओके ये पोलार सलभेन्ट ने फैबोर कर दिस रिएक्शन इज फैबोर बाई पोलार सलभेन्ट हो ओके इसमें हे इसमें रिएक्टिविटी अर्डर इसमें अल्काइलेलाइट को रिएक्टिविटी अर्डर के इसमें अल्काइलेलाइट को रिएक्टिविटी अर्डर के इसमें अल्काइलेलाइट को रिएक्टिविटी अर्डर के थ्री डिग्री टू डिग्री वन डिग्री अल्काइलेलाइट थ्री डिग्री टू डिग्री वन डिग्री मैं के लिखे अल्काइलेलाइट लिखे अब हे मैं के लिखे यहाँ एस एन टू रिएक्शन लिख् यो एस एन टू रिएक्शन अल्काइलेलाइट भैप्टर हो यो एस एन टू रिएक्शन जो 
एस एन टू रिएक्शन जो एस एन टू रिएक्शन याद कर एस एन टू रिएक्शन बाई मलिकुलर न्यूक्लिफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन हो इसमें ट्रांजिशन स्टेट के ट्रांजिशन स्टेट बने अब याद कर अब याद कर इसमें था इसमें हे तो प्राइमरी अल्कोलाइट दिस रिएक्शन हे तो प्राइमरी अल्कोलाइट अंडरगोज एस एन टू एस एन टू रिएक्शन सेकेंडरी अल्कोलाइट बोथ के एस एन अंडर एस एन टू रिएक्शन मेकानिजम पुर्सिद तर प्राइमरी अल्कोलाइट के एस एन टू रिएक्शन मेकानिजम पुर्सिद इसमें इंटरमिडिएट बनने वो ट्रांजिशन स्टेट रहता अब हे तो एस एन वन रिएक्शन वन स्टेप रिएक्शन रहता कि टू स्टेप रिएक्शन रहता एस एन वन रिएक्शन ये हेर न एस एन वन रिएक्शन वन स्टेप रिएक्शन हो कि टू स्टेप रिएक्शन हो एस एन वन रिएक्शन टू स्टेप रिएक्शन हो अब हे तो एस एन टू रिएक्शन वन स्टेप रिएक्शन हो क्या जस्ते मैं इसी लेखन सकते एक चोटी याद कराई अर्क महीना लेख यहाँ इसे लेखे कार्बन लेखे मैं यहाँ कार्बन लेखे मैं एक्स लेखे यहाँ मैं लेखे एच एच मैं के लिए एच लेखे अब हे तो हमें न्यूक्लिफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन ये एस एन टू रिएक्शन मेकानिजम हम इस देखा सकता ओएच माइनस भर लेखे मैं यहाँ अब हे ये ओएच माइनस ले अब के जैसे बैक साइड बाटैक कर बैक साइड बाटैक कर फ्रंट साइड बाटैक करते फ्रंट साइड बाटैक करते हैं अब यहाँ बट एक्स माइनस निस्क जाने भाई एक्स माइनस निस्क जाना खेल अब के अवस्था में के हो ये अवस्था में इसी हमें एटैक कराखे के ओएस ने तो ओएस ने तो इसी पचाड़ी बट एटैक कर बीच को कार्बन लटैक कर बीच को कार्बन लटैक कर हाइड्रोजन छे के यहाँ हाइड्रोजन छे यहाँ हाइड्रोजन छब यह हेलोजन भी पूरे के होते नाइदर कंप्लिटली एटैच न कंप्लिटली डिटैच ये हेलोजन कंप्लिटली डिटैच भी होते हैं ओएस के होते कंप्लिटली के होते हैं एटैच भी होते हैं अब हिट करने बित अब यहाँ बट के यहाँ बट हम लोग एक्स माइनस हटे जान एक्स माइनस हटे गयो अब यहाँ बट हमें सजी संग के निन सकता यहाँ बट हमें प्रोडक्ट निकाल सकते ये मत बुझने हमें ये मत बुझने ये हम लोग ट्रांजिशन स्टेट हो हमें के कुछ याद कर एस एन टू रिएक्शन मेकानिजम में ट्रांजिशन स्टेट बन यो रिएक्शन को वन स्टेप रिएक्शन हो ये के अरे वन स्टेप रिएक्शन हो इसमें एटैक बैक साइड बाटैक के इसमें एटैक बैक साइड बाटैक हो रिएरेंजमेंट में जान प्राइमरी अल्कालाइट ने देखा बुझौ ये नन पोलर सलबेन्ट बा फैबोर हो वन स्टेप रिएक्शन हो हमें धेरे सोचने पड़ेगा तुम्हें राइट द बेसिक कंसेप्ट अफ एस एन वन एंड एस एन टू रिएक्शन को एस एन टू रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बन एस एन वन रिएक्शन में कार्बो कैटाइन बन एस एन टू रिएक्शन को वन स्टेप रिएक्शन हो एस एन वन रिएक्शन को टू स्टेप रिएक्शन हो एस एन वन रिएक्शन में थ्री डिग्री अल्कालाइट यूज कर एस एन टू रिएक्शन में प्राइमरी अल्कालाइट यूज ये मात्र लेखे हमने हे तो धेरे लेखी राख् पर्दे अब बुझौ कति को बुझी राखे भाई को कंसेप्ट क्लि भैक राखे एक चोटी मैसेज कर प्लीज कन्फ्यूजन छो कन्फ्यूजन लसै कस एक दुजना बुझ् गाड़ो बना मैं फिर बुझाई दी मैं ओके सीट जा फूल हमें इसे करूँ ना अल्कोहल को डिहाइड्रेशन पड़ा खेल बुझाऊला होते हैं एवं चैप्टर में मत कि टाइम हमें लगाई राख्ने ओके इसमें हर ना अलग बुझाई दूँ टेन्सन अलग लेट जा फूल बुझाई दी इस बुझा क्या न्यूक्लियोफ्लेक्स सब्सिट्यूशन रिएक्शन को अल्काइल हेलाइड ने देखाने मेन क्यारेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन हो बुझे अब हे न्यूक्लियोफ्लेक्स सब्सिट्यूशन रिएक्शन दुई कि हो एस एन वन रस एन वन रिएक्शन मेकानिजम एस एन टू रिएक्शन मेकानिजम एस एन वन रिएक्शन में जैसे इंटरमिडिएट कार्बो कैटाइन बन याद कर एस एन वन रिएक्शन में कार्बो कैटाइन बन अब प्राइमरी सेकेंडरी रर्सि अल्कालाइट मध्य कस को कार्बो कैटाइन मोर स्टेबल हो टर्सि अल्कालाइट को कार्बो कैटाइन मोर स्टेबल होने एस एन वन रिएक्शन को टर्सि अल्कालाइट अंडरगोज एस एन वन रिएक्शन लेख 
यो रिएक्शन लाई केसले एक्सप्लेन गर्छ कार्बो क्याटन को स्टेबिलिटी अर्डरले एक्सप्लेन गर्छ यो रिएक्शन भनेको टु स्टेप रिएक्शन हो यो रिएक्शन भनेको के हो टु स्टेप यो रिएक्शन भनेको टु स्टेप रिएक्शन हो भनेर तिमीले के गर्न पर्यो बुझ्न पर्यो अब बुझ्यो हैन ओके यति मात्र लेख्ने एसएन1 मा एसएन2 ओके रिएक्टिविटी अर्डर के भयो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री भयो ठ्याक्कै यसको उल्टो अर्डर केसमा हुन्छ एसएन2 मा हुन्छ एसएन2 रिएक्सनमा ट्रान्जिसन स्टेट बन्छ कार्बोक्याटनहरु बन्ने होइन अगाडीबाट अट्याक गर्न सक्दैन स्टेरिक इन्डेक्सको कारणले गर्दाखेरि ठूलो ठूलो ग्रुप लेखे गर्दैन अगाडीबाट अट्याक गर्न दिदैन ओके याद गर रेड डिटरमाइनिंग स्टेप भनेको एकदमै स्लो स्टेप हो हेर त रेड डिटरमाइनिंग स्टेप भनेको कार्बोक्याट आन फर्मेसन गर्ने सबै भन्दा स्लो स्टेप हो ल बुझौ एसएन2 रिएक्सनमा ट्रान्जिसन स्टेप हुन्छ ट्रान्जिसन स्टेट बन्छ यो भनेको प्राइमरी अल्कालीलाइट बाट के हुन्छ प्राइमरी अल्कालीलाइट मात्रै एसएन2 मा जान्छ हाम्रो लेभललाई चाहिने यही हो र यो रिएक्सनमा हामीले के गरेको हुन्छौ नन पोलार सल्भेन्ट युज गरेको हुन्छौ रिटेन्सन र रियासिमाइजेसन त्यति धेरै हामी डिटेलमा जानु पर्दैन बुझ्यौ हेर त हामीलाई के भयो याद गर है यसरी हामीले के कुरा याद गर्न पर्यो भन्ने ब्याक साइड बाट पनि अट्याक भाछ फ्रन्ट साइड बाट पनि अट्याक भाछ भने हामीले त्यसलाई के भन्ने हो भने त त्यसलाई हामीले रिटेन्सन अफ कन्फिगुरेसन भन्ने हो के ब्याक साइड बाट मात्र अट्याक भाछ भने त्यसलाई हामीले के भन्ने इन्भर्जन भन्ने हो हेर त हामीले त्यसरी के गर्दैन हामीले हेर त त्यसरी के नगर्ने एक्सप्लेन नगरे त्यति धेरै लेंदी मेथड बाट हामी जान्दैनौ बेसिक कन्सेप्ट मात्र भने छौ हामी त्यति धेरै डिटेलमा कहाँ जान पर्छ र पर्दैन हामी सिलेबस भित्र रहेर मात्र के गर्छौ कुरा गर्छौ है अब तिमीहरुले भरि राखेको छौ सर सेट ज्याफ रुल एकचोटि बुझाइदिनु न भनेको छौ ल म सेट ज्याफ रुल बुझाइदिन्छु एकचोटि फुल माइन्ड कन्सन्ट्रेट गरेर हेर त सेट ज्याफ रुल बहुत इम्पोर्टेन्ट यो सेट ज्याफ रुल भनेको एकचोटि हेर है त याद गर है हाम्रो डीहाइड्रो हेलोजिनेसन अफ अल्काइल हेलाइट र डी हेलोजिनेसन अफ अल्काइल हेलाइट मा हुन्छ अब एक चोटी याद कर मैं यहाँ तिमला सीखना खोज कसले एसएन एस एन टू बुझा मैं अल्कोहल में तिमला के करने बुझाने हाई लिट जा फुल में सी एच थ्री सी एच टू सी एच बी आर सी एच थ्री इस तिमें अल्कोहलिक केएच सँग रिएक्सन गरे अब यहाँबाट के प्रोडक्ट आउँछ होला यहाँबाट के प्रोडक्ट आउँछ मलाई बताउन सक्छ अगे फटाफट मलाई बताउ त के आउँछ प्लीज ओके इसमें हेर न मैं यहाँ के लिखे सीएस थ्री सीएस थ्री एक कंपाउंड इसे लिखना सकते हैं मैं सीएस टू सीएस बीआर सीएस थ्री इसे लिखना पाऊंगा सुन कैसे अगर रिएक्शन कर देते हो मैं बता दिएज को काम इलिमिनेसन करने की डीआईडोलोजिनेसन करने हो सारी इलिमिनेसन करने की सब्टिट्यूसन करने हो इलिमिनेसन करने की सब्टिट्यूसन करने हो इलिमिनेसन करने सपोज मन रिएक्शन होने क्रम में यदि यह दुईटा कारण हाइड्रोजन एलोजन इस हटियो यह दुईटा कारण हाइड्रोजन एलोजन हटियो यह दुईवटा कारण को बीच में क्या आ डबल बना के यो दुईवटा कारण को बीच में डबल बना हो कि होना यह दुईटा कारण को बीच में डबल बना मैं यहाँ के लिखना सकु मैं के लिखना सकता यहाँ 
right? CH3, CH3, CH2, CH2, CH double bond. My lucky legs on a CH2 lucky. Pound two, CH2 lucky. Okay, you want to come to Kiva, one butin boy. Is Konam Kiva, one butin boy. One butin boy. Suppose Mano reacts on Unicroma Kiva Tata. Suppose Mano reacts on Unicroma Kiva Yo, ED. Reaction in Kramaki, ED, you do your tabatapony, I didn't allow the not no such center. You do your takarn what I didn't allow the not even, eh? You do it a carmata, I didn't allow the not even, you do your takarn kobits makiaunsa, you do it a carmen kobits makiaunsa, double one ounce. This is Yavatam Rakiaunsa, C at three, Adgra, Molikilixia, C at double one, C at Molikilikia, C at three licking. एरेता यो दुई वटा बुझाए छौ यहाँ बाट हाम्रो के बा छ धेरै त हाइड्रोजन र हेलोजन हटाएको छ नि त अल्कोहोलिक केएच को काम भनेको अल्कोहोलिक केएच को काम भनेको के छ हामीलाई दिएको गिवन कम्पाउन्ड बाट हाइड्रोजन र हेलोजन हटाउने रहेछ के हटाउने रहेछ हाइड्रोजन र हेलोजन हटाउने रहेछ ओके यो तलको कम्पाउन्ड को नाम के हो 2 ब्यूटिन हो यो तलको कम्पाउन्ड को नाम के हो न त 2 ब्यूटिन हो बुझ्यौ यो तलको कम्पाउन्ड को नाम के हो 2 ब्यूटिन हो अब हेरा है अब हेरा है more botown of the two to my money at my botown of the two of is to question at seven year at a you do you attack your double bonded carbon who you put number cute double bonded carbon or you put number cute double bonded carbon or with that so you product like at a budget so you do your typical click a budget only as one of the you do your tip product like you go with a good so very good over here at the over here at the place to me keep her at gonna put him on a यो माथी को डबल बंडेड कार्बन मा जम्मा कती उटा अल्काइल ग्रुप था माथी को डबल बंडेड कार्बन मा जम्मा कती उटा अल्काइल ग्रुप था ये उटा की दुई टाव ये उटा इथाइल ग्रुप था तालो को डबल बंडेड कार्बन मा टोटल कती उटा अल्काइल ग्रुप था टोटल कती उटा अल्काइल ग्रुप था दुई टा अब ये रहता फर्स्ट अल्किन मा देर सेकेंड अल्किन मा जून अल्किन मा धेरै अल्काइल ग्रुप छ जून अल्किन मा धेरै अल्काइल ग्रुप छ त्यो मेजर हुन्छ जून अल्किन मा धेरै अल्काइल ग्रुप छ त्यो के हुन्छ मेजर हुन्छ जून अल्किन मा थोरै अल्काइल ग्रुप छ त्यो माइनर हुन्छ यो सामान्य कन्सेप्ट मात्रै हो नर्मल कन्सेप्ट हो बुझ्यौ जुन हेर्दा जुन अल्काइल ग्रुपमा धेरै अल्काइल ग्रुप छ जुन अल्किनमा धेरै अल्काइल ग्रुप छ मेजर जुन अल्किनमा थोरै अल्काइल ग्रुप छ माइनर यहाँ सन बुझ्यौ भनिसि मोर सब्स्टिट्युटेड अल्किन के हुन्छ मेजर हुन्छ मोर सब्स्टिट्युटेड अल्किन मेजर हुन्छ लेस सब्स्टिट्युटेड अल्किन माइनर हुन्छ एउटा कन्सेप्ट हो अब अर्को याद गराइ अर्को याद गरा यसमा र त अब यो सधैं भरी ना मिलना पड़ी सकता अब मिलने ये उटा मस्त रिलायबल मेथड बन्दे चु डबल बंडेड कार्बन तो यो दुई उटा हो क्यों ही ना हो नहीं आई डबल बंडेड कार्बन तो यो दुई टा हो नहीं माथी को डबल बंडेड कार्बन संग डायरेक्ट जोड़ी को सिंगल बंडेड कार्बन लाकी वन्य अल्फा कार्बन बन्ने बुद्ध डबल बंडेड कार्बन मा डायरेक्ट जोड़ी को सिंगल बंडेड कार्बन लाकी बना अल्फा कार्बन बना बुझे हो माथी को अल्किन मा टोटल कतरा अल्फा डजन सा माथी को अल्किन मा टोटल माथी को अल्किन मा टोटल कतरा अल्फा डजन सा माथी को अल्किन मा टोटल अल्फा डजन कतरा सा दुई टा सा दुई टा सा अल्फा कार्बन मा टा सिकलाम जो अल्फा डजन बनी तलो को अल्किन मा टोटल अल्फा हाइड्रोजन कतिडा छ छ वटा जुन अल्किन मा धेरै अल्फा हाइड्रोजन हुन्छ त्यो जहिले पनि मेजर अब आए कन्सेप्ट जुन अल्किन मा सबै भन्दा धेरै अल्फा हाइड्रोजन हुन्छ त्यो नै के हुन्छ मेजर हुन्छ बुझ्यौ त्यो नै के हुन्छ मेजर हुन्छ यदि त्यसो हो भने यदि त्यसो भने अब हेर त त्यसलाई नि हामीले के भन्यो सेट ज्याप रूल भन्यो you want to come you want to come to you yellow genetic direct as you carbon or yellow genetic direct as you carbon put in the left map on your right map on your left map double one rock that kitty left map double one rock that kitty 
त्यहाँबाट हाम्रो के आएको छ मेजर प्रोडक्ट आएको छ के आएको छ मेजर प्रोडक्ट आएको छ त्यसलाई नै सेड जफुल भनियो सबभन्दा सुरुमा हेलोजेन एटम डाइरेक्ट आसी कार्बन चिन्ह लगाउ लेफ्टमा पनि र राइटमा पनि र जतातिर धेरै कार्बन छ त्यतितिर डबल बन्ड शिफ्ट गर जतातिर धेरै कार्बन एटम छ त्यतितिर डबल बन्ड शिफ्ट गर त्यसलाई नै के भनिन्छ सेड जफुल भनिन्छ याद गर मैले के भन्न सक्छु भने डिहाइड्रो हेलोजिनेसन अफ अल्काइलाइट डिहाइड्रो हेलोजिनेसन अफ अल्काइलाइट फलोज दी सेड जफुल डिहाइड्रो हेलोजिनेसन अफ अल्काइलाइट फलोज दी सेड जफुल substituted double bond goes mainly towards the most highly substituted substituted carbon atom double bond goes mainly towards the most highly substituted carbon atom yaad gara shed jaya phul le ke bancha shed jaya phul shed jaya phul le jaile pani ke dincha more substituted alkene dincha mainly gives shed jaya phul mainly gives shed jaya phul mainly gives more substituted shed jaya phul mainly gives mainly gives more substituted mainly gives more substituted alkene shed jaya phul mainly gives more substituted alkene dehydro halogenation of alkali lai shed jaya phul follow garcha shed jaya phul le jaile pani more substituted alkene dincha jata tira dherai carbon atom cha tete tira ke huncha double bond shift huncha eslai nai hamle shed jaya phul bhanne तिमला एक्जाम में सोच व्हाट इज सेट जैफ रूल बने सोन यो दुईवटा पॉइंट लेख यो दुईवटा पॉइंट लेख यो मथि लेखे यो यो वाला के एक्जापल दियो ओके मेजर प्रोडक्ट बने के मेजर प्रोडक्ट जैसे भी के बात आदि सेट जैफ रूल बात आदि हम अलका इलिमिनेसन में ज्यादा खेल आने मेजर प्रोडक्ट किस को कारण आने सेट जैफ रूल को कारण आने ये कुछ हमें याद कर व्हाट इज सेट जैफ रूल सोध हे तो सेट जैफ रूल को डिफिनेसन लेखने के माथि को एक्जापल लेखने अब कंसेप्ट क्लियर भो कति सर्टकट में हे तो कति सर्ट एंड स्विट तरीका सीखा बुझे कि बुझेन हाँ मोर ब्रांच रेकिन जैसे मेजर हो बुझे हई अगड़ी बढ़ऊ लो न्यू चैप्टर न्यू चैप्टर अब हे तो हमी संगे के अब हे तो करीब करीब तीस चालीस मिनट बाकी चालीस मिनट में मैं के थर सका ओ आइडोफम टेस्ट भी भनदि पर्च मैं तो सीम्पल सीम्पल रिएक्शन तिमी नहीं पढ़ा बने सब कुछ तो पढ़े साधे लग् रगे सब कुछ पढ़े साधे लग् रगेन हई कि आइडोफम टेस्ट भी भनदिने एकदम सजी सजी कंसेप्ट मत सीख क्या हाई कंसेप्ट मत सीख आइडोफम टेस्ट पढ़ेन हाई मैं हमें तो के क्रैस कोर्स में तो यही भिता एकजा कोईसन आओस् हाईली इंपोर्टेन्ट इंपोर्टेन्ट कोईसन मत हमें के करने हो हमें फोकस करने हो एम्बिडेन्ट न्यूक्लिफाइल हिजो बने थे मैं न्यूक्लिफाइल हेविंग टू न्यूक्लिफ्लिक साइड हमें एम्बिडेन्ट न्यूक्लिफाइल भाई हो लल्कोल पढ़ाने टेन्सन नौ न अब के हेरा तो हम चालीस मिनट में करीब करीब के इथर सकता मैं के इथर पढ़ाऊँ हाई इथर पढ़ाऊँ ओके इथर में मेन इंपोर्टेन्ट कुरा फोकस कर इथर को तिमला प्रिपरेशन में सोध इथर को तिमी प्रिपरेशन में सोध सोच प्रिपरेशन में सोध सोच जो लगता तिमी इथर में सब भाई इंपोर्टेन्ट तिमला प्रिपरेशन के लग् भन न तिमी भन त मिलाऊ नि उलिमसन सेंथेसि है हो उलिमसन सेंथेसि भेरी गुड ते उलिमसन सेंथेसि सीख खोजे फ्रम उलिमसन सेंथेसि रिएक्शन फ्रम उलिमसन फ्रम उलिमसन सेंथेसि फ्रम उलिमसन सेंथेसि रिएक्शन उलिमसन सेंथेसि जो उलिमसन सेंथेसि उलिमसन सेंथेसि याद कर उलिमसन सेंथेसि मैं बताऊ उलिमसन सेंथेसि 
अलकाइल हाला सरी इथर प्रिपरेशन करने सब भाग बेस्ट मेथड पनी हो भने विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन बोथ हम नि सीमेट्रिकल एज वेल एज अन्मेट्रिकल इथर नि जस्त एक चोटी हेर त एक चोटी हेर तिखेमसन सेंथेसिश में मैं कि लिखे हेर त यदि हमें ये अल्काइल हेलाइट के संग रिएक्शन करने ता सोडियम अल्कोक्साइड संग रिएक्शन करने आरओन ए आरओन ए सोडियम अल्कोक्साइड हो आरओन ए रे सोडियम अल्को अक्साइड हो जैसे हमें उलिमसन सेंथिस रिएक्शन में यूज कर सोडियम अल्कोक्साइड यूज कर प्लस इस हमें के संग रिएक्शन करने अल्काइल हेलाइट संग रिएक्शन करने अल्काइल हेलाइट संग हम रिएक्शन कर रिएक्शन ये आतल में होना हिट भी कर उलिमसन सेंथिस रिएक्शन में यदि हमें सोडियम अल्को अक्साइड हमें अल्काइल हेलाइट संग रिएक्शन करने इंटरक्शन करने हो यहाँ बा हमें सजी संग के आरओ आर डैश नि सकता तो इथर हो एक चोटी याद कर प्लीज यदि यो दुईवटा इफ यो आर रर डैश सेम हो इफ आर एंड आर डैश सेम हो हमें सजी संग के सौ सीमेट्रिकल इथर नि सौ के सौ हमें सजी संग यहाँ सीमेट्रिकल इथर नि सौ मैं कि लिखे इफ इफ आर डज नट इक्वल टू मैं के लिखे आर डैश लिखे पछाड़ी लिखा पड़ी होता यहाँ एक्स यहाँ बट हम क्या हम यहाँ बट क्या अन्सिमेट्रिकल इथर आन्सिमेट्रिकल क्या आथर आई बार तुम्हें के कुछ याद कर विलियमसन सेंटेसिस रिएक्शन इज द बेस्ट मेथड फर द प्रिपरेशन अफ फर द प्रिपरेशन अफ के Williamson synthesis reaction is best method for the preparation of ether. Used to prepare the both symmetrical, as well as unsymmetrical ether. Kilek rasa ye bani ko yad kara? Williamson synthesis reaction bani ko. It is the best method. It is the best method for the preparation of best method for the preparation of best method for the प्रिपरेशन अफ बेस्ट मेथड फर द प्रिपरेशन अफ मैं लिखे यहाँ इथर किकज दिस रिएक्शन इज यूज टू प्रिपेयर बोथ सीमेट्रिकल एज वेल एज अन्मेट्रिकल इथर बुझे उइलियमसन सेंथिस रिएक्शन में टर्सरी अल्कालेलाइट यूज कर ओनली यूज टू प्रिपेयर द सीमेट्रिकल ओनली हे तो ओनली यूज टू ओनली यूज द प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी अल्कालेलाइट विलियमसन सेंथेसिस रिएक्शन में हम यूज कर टर्सरी अल्कालेलाइट यूज कर टर्सरी अल्कालेलाइट कैन नट बी यूज इन दिस रिएक्शन कें टर्सरी अल्कालेलाइट जुनसुक रिएक्शन में इलिमिनेसन में जान टर्सरी अल्काइल हेलाइट टर्सरी अल्काइल हेलाइट कैन नट बी टर्सरी अल्कालेलाइट कैन नट बी यूज कैन नट बी यूज इन दिस रिएक्शन इन दिस रिएक्शन बुझे इन दिस रिएक्शन अब हेर त मैं बताइए एक्जाम में क्वेश्चन यो आयो अरे ओके यहाँ बट क्या आ इसको नाम के सोडियम फिनोक्साइड हो सोडियम फिनोक्साइड इसको नाम है अब यहाँ बात क्या आई बताइ न ये दुबई ठाव हम प्रोडक्ट के आता सकता प्लीज यहाँ के प्रोडक्ट आँच मैं बता सकता लैब प्रिपरेशन हमें पढ़ना पर्दे क्योंकि सिलेबस में छेन तो क्या पढ़ी रख
यो सोडियम में प्लस चार्ज रक्सिजन में माइनस चार्ज आने के एलोदन में पार्सिल नेगेटिव चार्ज अल्काइल पार्ट में पार्सिल पोजिटिव चार्ज माइनस को काम को जैसे पोजिटिव चार्ज एटैक करने हो यहाँ बा के निस्क बीआर माइनस निस्क एन ए बीआर निस्क यहाँ बा पैलो बा हमने सजील के निन सक एनी सोल नि सकता यहाँ बा हमने सजील पेलो बा हमें के निन सक एनी सोल नि सकता यो सेकेंड में के होना रिएक्शन होते हैं मैं कि लिखे नो रिएक्शन लेखे को रिएक्शन मन लगा याद कर अक्सिजन में माइनस चार्ज आँ सोडियम में प्लस चार्ज आँच हेलोजन में तो क्यों लोन पेरिफ्लेक्ट्रोन हो यदि यह लोन पेरिफ्लेक्ट्रोन इस रिजन एस में गए यहाँ कार्बन रेलोजन को बीच में क्या आँच डबल बना कार्बन रेलोजन को बीच में डबल बना कहीं कहीं डबल बल कहीं डबल बल के सकते हैं न्यूक्लि फाइले के सकते हैं एटैक कर सकते हैं कहीं डबल बल न्यूक्लि फाइले के सकते हैं टुक्रा सकते हैं नर्मल कंडीशन में ते कारण नो रिएक्शन नो रिएक्शन इसको रिजन के होने इसको रिजन के होने एराइल हेलाइट इज भेरी भेरी एराइल हेलाइट इज एराइल हेलाइट इज भेरी 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 लेस रिएक्टिव एराइल हेलाइट इज भेरी भेरी लेस रिएक्टिव एराइल हेलाइट इज भेरी भेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द लेस रिएक्टिव में लेखे लेखे लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफ्लिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एराइल हेलाइट इज भेरी भेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफ्लिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यो कुरा में हम कति पनि कन्फ्युजन हुँदैन हुने बुझौ यो कुरा में हम कन्फ्युजन नहुने ओके मिथ हाउ वुड यू ऑब्टेन द मिथॉक्स इथेन फ्रॉम द इथेनल अल्कोहल पदार्थ के डिस्कशन गर्न रहेको थियो ल अरु केही छ यहाँ सदिला भाई आलिन थियो त तिमीले सोधेको क्वेशन त एकदमै सदिला भाई आलिन बाबु ल अब यसको यस यस अरु यसको कन्भर्जर हामीले के गर्ने छौ भ्याभनिया लेख किचनमा गर्ने छौ पहिला मैले के गर्छु यो रिएक्सन बुझ्या छौ कि बुझ्या छैन भन त यसको कन्भर्जन पनि सिकाउँछु टेन्सन नलेऊ प्लस आई इफेक्ट को इलेक्ट्रोन दिने ग्रुप होने इलेक्ट्रोन रिलीजिंग ग्रुप होने माइनस आई इफेक्ट बने को इलेक्ट्रोन विड्रइंग ग्रुप हो जस्ट एनओ टू सी एच ओ सीओएच सी एन सब तो इलेक्ट्रोन विड्रइंग ग्रुप हो ओके अब याद कर हमें सब इंपोर्टेन्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर पर्ने कारण अब मैं के अरे इसके अर्क इंपोर्टेन्ट केमिकल रिएक्शन सीखा ओके इथक्सी इथेन टू मिथक्सी इथेन भी सीखा मिथक्सी मिथेन टू इथक्सी इथेन भी सीखा कन्वर्जन कर टेन्सन नल ओके अब तो भाग पैला मैं तिमला के इसको केमिकल प्रोपर्टिज तो जानना पर्चा तेस को लगी है एक चीट हेरा केमिकल प्रोपर्टिज में रिएक्शन इन्वल्विंग द हेर त रिएक्शन इन्वल्विंग द मैं के सीखना खोज था रिएक्शन रिएक्शन इन्वल्विंग रिएक्शन इन्वल्विंग द क्लिभेज अफ रिएक्शन इन्वल्विंग द क्लिभेज अफ क्लिभेज अफ सीओ बंड रिएक्शन इन्वल्विंग द क्लिभेज अफ सीओ बंड लेखे मैं यहाँ रिएक्शन इन्वल्विंग द रिएक्शन इन्वल्विंग द क्लिभेज अफ सीओ बंड में मैं के रिएक्शन विथ रिएक्शन विथ डाइल्यूट एस टू एस ओ फो रिएक्शन विथ मैं के लिखे यहाँ डाइल्यूट रिएक्शन विथ डाइल्यूट एस टू एस ओ फो अब हेर हेर तथर इथर को आर ओ आर हो इस रिएक्शन करने डाइल्यूट एस टू एस ओ फो संग रिएक्शन करने रिएक्शन ये अवतल में होना हिट कर डाइल्यूट जैसे पानी डाइल्यूट जैसे पानी अब रिएक्शन इन बनी क्लिवेज अफ सीओ बन यहाँ इसी टुक्राई दे पानी एच टू हो एच टू बने के एच प्लस रोएच माइनस हो एच प्लस रोएच माइनस हो ये अक्सिजन में प्लस चार्ज आ माइनस चार्ज आ माइनस चार्ज आ हे तो प्लस चार्ज आ माइनस चार्ज आ अक्सिजन में कुछ चार्ज आँच माइनस चार्ज माइनस चार्ज भैया ठाक में के जान एच प्लस जान माइनस चार्ज भैया ठाक में के जान रे माइनस चार्ज भैया ठाक में के जान एच प्लस जान 
त्यसो मैले के लेखे एच लेखे एकातिर एच गाछ अनि अर्कोतिर बीच लेखे जान्छ हो एच जान्छ त्यसो भए टामले सजिलो सँग के निकाल्न सक्छौ ओके एक्सक्लुसिवली अल कोल मात्र निकाल्न सक्छौ अब तिमीहरुलाई मैले के गरे यहाँ क्वेशन यस्तो दिए यो इथर हो यो इथर हो इथर लाई यो इथर लाई अब तिमीले के सँग रिएक्शन गर सबै जनाले आन्सर भन्छौ है कंक एस टु एस उपसंग कंक एस टु एस उपसंग रिएक्शन गर प्लीज तिमीले मलाई बताउनु पर्ने हुन्छ मलाई बताउनु पर्ने छ तिमीहरुले र यहाँबाट के प्रोडक्ट आउँछ भनेर यहाँबाट के प्रोडक्ट आउँछ सबैले मलाई आन्सर भन्न प्लीज सबैले आन्सर भन्न पर्छ है एउटाले मात्र होइन के भनेको हाई टेम्परेचरमा क्यारी आउट गर्छ हामीले टेम्परेचर मेन्सन गरिराख्नु पर्दैन अल्कोहल प्लस अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट डाई अल्काइल अक्जोनियम हाइड्रोजन सल्फेट मिस्टेक भयो बाबु अक्जोनियम साल्ट भनेको लो टेम्परेचर मा मात्र आउँछ है अक्जोनियम साल्ट भनेको के हुन्छ रे लो टेम्परेचर मा मात्र आउँछ अक्जोनियम साल्ट के हुन्छ छ लो टेम्परेचर मा मात्र आउँदै छ ल डाई इथाइल अक्जोनियम हाइड्रोजन सल्फेट मिस्टेक भयो फेरि पनि मिस्टेक भयो मिस्टेक नगर न त्यो लो टेम्परेचर मा हुने रिएक्सन हो नि यो रिएक्सन गर्न भनेको हाई टेम्परेचर मा हुने रिएक्सन सी र ओ बिचको बन क्लिभेज हुने भनेको सी र ओ बिचको बन क्लिभेज हुने भनेको के हुन त हाई टेम्परेचरमा लो टेम्परेचरमा त होइन होला लो टेम्परेचरमा यो रिएक्सन हुन्छ र हुँदै हुँदैन हुँदैन नहुने कुरामा हामी किन धेरै टेन्सन लिने हो कि हैन नहुने कुरामा हामीले र त के गर्ने हैन धेरै टेन्सन लिने होइन ल हेर अब हेर त ए हामीले जहिले पनि हामीले जहिले पनि के गर्दा खेरि सी र ओ बिचको बन क्लिभेज गर्दा खेरि याद गर मैले किन छु सी र ओ बिचको बन क्लिभेज गर्दा खेरि हामीले के युज गरेको हुन्छौ हाई टेम्परेचर युज गरेको हुन्छौ अब यो कंक एस टु एस ओ फो भनेको छ भने त कंक एस टु एस ओ फो मा त कंक एस टु एस ओ फो मा त हेर त वाटर मोलिकुल छ र छैन त्यसो यो एस टु एस ओ फो नै टुक्रिने हो एच टू एसओ फोर टुक्रियो नि एच प्लस र के बन्छ एच एसओ फोर माइनस बन्छ यहाँबाट यसरी टुक्रियो भनेर बुझ यसरी टुक्रियो नि अक्सिजन भएको तिर हाइड्रोजन जान्छ प्लस चार जान्छ आर भएको तिर हाम्रो के जान्छ माइनस चार जान्छ के जान्छ माइनस चार जान्छ यहाँबाट हाम्रो के आउँदो रहेछ भने त अल्कोहल प्लस अल्कोहल प्लस के आउँदो रहेछ भने त अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट आउँदो रहेछ अल्कोहल प्लस के आउँछ अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट आउँछ अल्कोहल प्लस अल्कोहल प्लस यहाँबाट हाम्रो के आउँछ अल्काइल अल्काइल हाइड्रोजन अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट आउँछ अल्काइल हाइड्रोजन के आउँछ भने त अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट आउँछ यो कुरा याद गर्न पर्यो अब हेर है त मैले के गरे रिएक्सन विथ रिएक्सन विथ मैले के लेखे हाइड्रोजन आयोडाइड लेखे रिएक्सन विथ हाइड्रोजन आयोडाइड लेखे अब हेराइ त यो त इथर हो यो त हाम्रो के हो रे इथर हो यसलाई हामीले के सँग रिएक्सन गर्दै छौ हाइड्रोजन आयोडाइड सँग रिएक्सन गर्दै छौ अब हेर हाइड्रोजन आयोडाइड ले तिमीले डिसोसिएट गर्यो तिमीले यसलाई टुक्र्यायो भने यहाँबाट हाम्रो के बन्छ टुक्र्यायो भने यहाँबाट हाम्रो के बन्छ एच प्लस र आई माइनस बन्छ रिएक्सन इन्भल्भ इन द क्लिभेज अफ सीओ बन भने छ यहाँबाट टुक्र्याइ दु अक्सिजन भएको तर याद जान्छ हेर त अनि अल्काइल पार्ट तिर हाम्रो के जान्छ माइनस चार जान्छ यहाँबाट हाम्रो के आउँछ अल्कोहल प्लस यहाँबाट हाम्रो के आउँछ अल्कोहल प्लस अल्काइल आयोडाइड आउँछ के आउँदो रहेछ भने त अल्कोहल प्लस के आउँदो रहेछ अल्काइल आयोडाइड आउँदो रहेछ बुझ्यौ यहाँबाट हाम्रो के आउँदो रहेछ अल्कोहल प्लस अल्काइल आयोडाइड आउँदो रहेछ सपोज मानौँ 
यू रिएक्शन में ए डी टीम लिख के करियो इफ एक्सिस ऑफ एच आई यूज करियो के लिए लिखे हुए टीम ले इफ एक्सिस ऑफ इफ एक्सिस ऑफ एच आई यूज इफ एक्सिस ऑफ एच आई यूज एक्सिस अमाउंट में हम लिखी करो एच आई यूज करो भाई अब यहाँ बात क्या होना है इसमें ये रहा है मलिस से लिखी आर ओ आर एक्सिस अमाउंट में एच आई यूज करे पनी इनिशियल कंडीशन में आओगे प्रोडक्ट तो सेम होता है इनिशियल कंडीशन में आओगे प्रोडक्ट ए माथी कौन सा ए माथी को प्रोडक्ट आओगे इनिशियल कंडीशन में होगी ना एक्सिस अमाउंट में एच आई यूज करा सा एक्सिस अमाउंट में एच आई यूज करा था यो एच आई ले यो एच आई ले फेरी यो एच आई ले फेरी प्रोडक्ट में परमिशन भाई को अल्कोल संगर रिएक्शन करा सा यो एच आई ले प्रोडक्ट में परमिशन भाई को अल्कोल संगर रिएक्शन करने के प्रोडक्ट दिन चला यो उन तो अल्कोल बने तो आर वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिए आ रहा है यहाँ उसका वनिशी अब ये रहता यहाँ वाटर मॉलिक्यूल उधर था ये ऑल्कोल भाई यो ऑल्कोल ले फिर ही किया गया था ये ऑल्कोल ले ऐसा ही संगर रिएक्शन गरीब नहीं अब तुम्हारी जानी वेश क्यों जानी वेश क्यों यहाँ वाटर मॉलिक्यूल उधर था ऑल्काइल आयडाइड प्लस � इसको ओवरऑल रिएक्शन क्यों होना चाहिए? बताओ सकते हो? इसको ओवरऑल रिएक्शन क्यों होना चाहिए? मतलब बताओ सकते हो प्लीज ओवरऑल रिएक्शन। इसको ओवरऑल रिएक्शन में क्या करना है? हम लोग क्या था सब नहीं? हम लोग क्या था सारी? यो अल्कोल टा, यो अल्कोल क्यों होना चाहिए? एक अब समय कैंसिल आउट ह क्या होता है? ओके, टू आर आई प्लस इस मामले की निकाल सो एच टू बहुत इम्पोर्टेन्ट यो रिएक्शन हम लोग क्यों एग्जामिनेशन पॉइंट पे बैठे रहता है क्यों एक तो में इम्पोर्टेन्ट हो एच टू ओके एक्सिस अमाउंट में यूज़ करता है क्यों अब रही था तीमली माला बताऊँ ना परिप्लेज ये वाला क्वेश्चन दिए ये इसमें मॉले के लिखे ऐसा ही लिखे मॉला ही बताइए दो प्लीज यहाँ बात आ की प्रोडक्ट मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रा यहाँ बात आ की प्रोडक्ट आउट थी मॉले की गानों पर निर्जम मॉले बताऊं ना पर निर्जम चला यहाँ बात आ व्हाट प्रोडक्ट वुड ऑफ्टेन फ्रॉम दिस रिएक्शन यहाँ बात आ की प्रोड यो सिमेट्रिकल इथर की अनसिमेट्रिकल इथर, अनसिमेट्रिकल इथर, इन द केस ऑफ याद करा, इन द, इन द केस ऑफ, इन द केस ऑफ, अनसिमेट्रिकल इथर, इन द केस ऑफ, अनसिमेट्रिकल इथर, इन द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल इथर, अनसिमेट्रिकल इथर को केस मार्किंग जाना था, इन द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल इथर स्मॉलर अल्काइल ग्रुप फॉर्म्स अल्काइल लाइट क्यों उनसा स्मॉलर स्मॉलर अल्काइल ग्रुप स्मॉलर अल्काइल ग्रुप स्मॉलर अल्काइल ग्रुप स्मॉलर अल्काइल ग्रुप फॉर्म्स अल्काइल लाइट क्यों उनसा स्मॉलर स्मॉलर अल्काइल ग्रुप स्मॉलर अल्काइल ग्रुप स्मॉलर अल्काइल ग्रुप फॉर्म्स अल्काइल लाइट क्यों उनसा स्मॉलर स्मॉलर अल्काइल ग्रुप स्मॉलर अल्काइल ग्रुप स्मॉलर अल्काइल ग्रुप फॉर्म्स अल्काइल लाइट क्यों उनसा स्मॉलर स्मॉलर अल्काइल ग्रुप स्मॉलर अल्काइल ग्रुप स्मॉलर अल्काइल ग्रुप फॉर्म्स अल्काइल लाइट क्यों उनसा स्मॉलर स्मॉलर अल्काइल ग्रुप स्मॉलर अल्काइल ग्रुप स्मॉलर अल्काइल ग्रुप फॉर्म्स अल्काइल लाइट क्यों उनसा स्मॉलर स्मॉलर अल्काइल ग्रुप स्मॉलर अल्काइल ग्रुप स्मॉलर अल्काइल ग्रुप फॉर्म्स अल्काइल लाइट क्यों उनसा स्मॉलर स्मॉलर अल्काइल ग्रुप स्मॉलर अल्काइल ग्रुप फॉर्म्स अल्काइल लाइट क्यों उनसा स्मॉलर स्मॉलर अल्काइल ग्रुप स्मॉलर अल्काइल ग्रुप फॉर्म्स अल्काइल लाइट क्यों उनसा स्मॉलर स्मॉलर अल्काइल ग्रुप स्मॉलर अल्काइल ग्रुप फॉर्म्स अल्काइल लाइट क्यों उनसा स्मॉलर स्मॉलर अल्काइल ग्रुप स्मॉलर अल्काइल ग्रुप फॉर्म्स अल्काइल लाइट क्यों उनसा स्मॉलर स्मॉलर अल्काइल ग्रुप स्मॉलर अल्काइल ग्रुप फॉर्म्स अल्काइल लाइट क्यों उनसा स्मॉलर स्मॉलर अल्काइल ग्रुप स्मॉलर अल्काइल ग्रुप फॉर्म्स अल्काइल लाइट क्यों उनसा स्मॉलर स्मॉलर अल्काइल ग्रुप स्मॉलर अल्काइल ग्रुप फॉर्म्स अल्काइल लाइट क्यों उनसा स्मॉलर स्मॉलर अल्का� अब तीसरा एक 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 आती रखी जान सा आई दिन जान सा और कुछ तीसरा की जान सा यह जान सा बनिशी यहाँ बाटा आउने प्रोडक्ट ता हम लोग की देखियो C H three C H three C H two मोले की लेके O H plus यहाँ बाटा हम लोग क्या होता C H three I आउंस हो बुझे हो यो पनी बुझे होला यो बुझे होला यो बुझे को हुआ नहीं अब एक चीज याद करा था यो बुझे को नहीं और यहाँ लिखे ही तो मलिया है रा यो तो एनी सोलो 
अल लेखी राखे मैं ये एनी सोलो ये वाने काम रखिए एनी सोलो ये वाने काम रखिए एनी सोलो एनी सोल तिमें के संग रिएक्शन कर एनी सोल तिमें के संग रिएक्शन कर एनी सोल तिमें एचआई संग रिएक्शन कर प्रोडक्ट आँच एनी सोल तिमें के रिएक्शन कर प्रोडक्ट आँच होगा अद ग्र अर्क को डाई फिनाइल इथर दुटे क्वेश्चन हो यह मैं डाई फिनाइल इथर लेखे डाई फिनाइल इथर लेखे मैं कि लिखे डाई फिनाइल इथर लेखे ओके यहाँ बट के प्रोडक्ट आँच होगा तल को कंपाउंड को नाम के डाई फिनाइल इथर हो तल को कंपाउंड को नाम के डाई फिनाइल डाई फिनाइल इथर हो तल को कंपाउंड को नाम के डाई फिनाइल इथर हो यहाँ बट के प्रोडक्ट आँच फटाफट बना प्लीज मैं इसमें हे न हे तो स्मलर पार्ट बट जैसे हे तो एरोमेटिक सीस्टम में जैसे फिनो ला पोमेटिक सीस्टम में क्या आज फिनो ला पलिफैटिक के एरोमेटिक अल्काइल एराइल इथर हो एक के आयोडिन जान अर्क के जान हाइड्रोजन जान यहाँ बाट हमें सजील संग के निन सक्य हमें सजील संग के निन सक्य ओके फिनोल प्लस मैं कि डबल बन बन सपोज मन लोन पेरोफिलेक्ट्रोन इस गयो अब यहाँ डबल बन डबल बन क्यूक्रिफाइल ब्रेक कर सकता सकते धस्काई दी तिमें नो रिएक्शन मैं के लिख नो रिएक्शन लिख मैं के लिखे नो रिएक्शन लिखे हम याद कर इथर में मेन इंपोर्टेन्ट नहीं यही रिएक्शन हो इथर में हे तो मेन इंपोर्टेन्ट अभी लिखाई रखे रिएक्शन इन्वल्व इन दियो क्लिबेज अफ सीओ बन हो अब कति को दिमाग लाश कति के मिला कन्वर्जन सीखने खोज्ते कन्वर्जन सीखने खोज्ते डाई मिथाइल याद कर डाई मिथाइल इथर लाई के डाई इथाइल इथर में कन्वर्ट करने कोईसन लेखे कन्वर्ट अब हे ना हमें कति सजी संग कन्वर्सन कर सकते अगर वक्त मैं सोचे क्वेश्चन आदि कन्वर्ट 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 डाई मिथाइल कन्वर्ट डाई मिथाइल इथर कन्वर्ट डाई मिथाइल इथर इंटो कन्वर्ट डाई मिथाइल इथर इंटो डाई इथाइल इथर कन्वर्ट डाई मिथाइल इथर इंटू डाई इथाइल इथर याद कर मिथो अक्सी मिथेन इंटू इथो अक्सी इथेन लन्वर्ट डाई मिथाइल इथर इंटू डाई इथाइल इथर इस कस कन्वर्जन कर सकता इसमें हे न डाई मिथाइल इथर के थ्री मैं कि लिखे सी एस थ्री ओ मैं यहाँ के लिखे सीएस थ्री लेखे अब इस कन्वर्ट कर डाई इथाइल इथर में कन्वर्ट कर सीएस थ्री सीएस टू ओ याद कर मैं यहाँ के लिखे ए ओ सीएस टू सीएस टू सीएस थ्री लेखे अब अलग तिमें दिमाग लगन पर्यट क्या कसरी यो तो पोसिबल होने हमें याद करना पर्यटन कार्बन नंबर बढ़ा पर्ने हमें हो कि होना कार्बन नंबर बढ़ा खेल हमें ऊर्ज रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट ऊर्ज रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट अब हे तो मैं इस सकता हे तो मैं इस सकता इसको सोलूसन हे न इसको सोलूसन हे तो प्लीज यो सी एस थ्री सी एस थ्री ओ मैं के करें सी एस थ्री अलग एक देखने स्लाइड दुई मिनट पीछे याद कर पांच मिनट पाड़ी मैं के लिए सीएस थ्री लेखे इसलिए मैं के संग रिएक्शन करें एचआई संग रिएक्शन करें 
हेर त हामीले टेम्परेचर लेखिराख्नु पर्ने हिट गर्दा हुन्छ तीन सय तिरहत्तर डिग्री हामीले तीन सय तिरहत्तर केल्भिनमा के गर्ने हो हिट गर्ने हो एचआई राख्यो एचआई राख्यो तिमीले हिट गर्यो भने एक्सिस अमाउन्टमा एचआई राख्या छौ एक्सिस अमाउन्टमा एचआई राख्दाखेरि एक्सिस अमाउन्टमा एचआई राख्दाखेरि के आउँछ भन त एक्सिस अमाउन्टमा एचआई राख्दाखेरि के आउँछ हो एक्सिस अमाउन्टमा एचआई राख्दाखेरि के आउँछ सी एच थ्री आई आउँछ हो कि न टु मलिकुल्स अफ सी एच थ्री के आउँछ आई आउँछ हो कि न टु मलिकुल्स अफ हाम्रो एक्सिस अमाउन्टमा राख्दाखेरि टु मलिकुल्स अफ के आउँछ सी एच थ्री आई आउँछ अब यसलाई मैले के गर्दैछु सोडियम र मैले के युज गर्दैछु भने त सोडियम र मैले के गर्दैछु यहाँ ड्राई इथर युज गर्दैछु सोडियम र के युज गर्दैछु भने त मैले यहाँ ड्राई इथर युज गर्दैछु ड्राई इथर युज गर्दैछु सोडियम र ड्राई इथर युज गरेको छु भने तिमीलाई थाहा हुन पर्छ नि त यो त ऊर्ज रिएक्सनमा गएन र यो ऊर्ज रिएक्सनमा गयो कि गएन भने त यो ऊर्ज रिएक्सनमा गयो ऊर्ज रिएक्सनमा गयो नि एस भन प्लिज यो ऊर्ज रिएक्सनमा गयो गयो यो ऊर्ज रिएक्सनमा जाँदाखेरि यहाँबाट हाम्रो के आउँछ सी एच थ्री हाम्रो के आउँछ न त सी एच थ्री यहाँबाट हाम्रो के आउँछ सी एच थ्री बुझिन्छ अरू धेरै हामीले लेखिराख्नु पर्छ गरिन्छ गाह्रो छ छैन छैन अब त्यसो भए यहाँ तिमीले के गर क्लोरिन राख रिएक्सन क्यान बी क्यारिड आउट इन प्रेजेन्स अफ लाइफ क्लोरिन राख्दाखेरि यसलाई क्लोरिनेसन गरिने अब यहाँबाट हाम्रो के आउँछ सी एच थ्री सी एच टु सी एच थ्री के आउँछ सी एच टु सी एच टु के आउँछ सी एल आउँछ हो कि न सी एच टु सी एल आउँछ सी एच थ्री सी एच टु के आयो सी एल आयो अब यसलाई तिमीले केसँग रिएक्सन गर्छौ हिजो लेखा थिए होला मैले यसलाई हामीले केसँग रिएक्सन गर्ने ड्राई एजी टू सँग रिएक्सन गर्ने केसँग रिएक्सन गर्ने ड्राई एजी टू सँग रिएक्सन गर त ड्राई एजी टू सँग रिएक्सन गर्दाखेरि यहाँबाट हामीले के प्रोडक्ट निकाल्न सक्यौँ भन त ड्राई हामीले ड्राई सँग रिएक्सन गर्दाखेरि यहाँबाट हामीले के प्रोडक्ट निकाल्न सक्छौँ ड्राई एजी टू राख्थ्यौ न ड्राई एजी टू राख्दाखेरि यहाँबाट हाम्रो के प्रोडक्ट आयो मलाई बताइदेउ प्लिज ड्राई एजी टू राख्दियो फटाफट यहाँबाट के प्रोडक्ट आउँछ ड्राई एजी टू राख त ड्राई एजी टू राख्दाखेरि यहाँबाट हामीले के निकाल्न सक्यौँ सी एच थ्री सी एच थ्री हामीले के निकाल्यौँ सी एच टू ओ मैले यहाँ के निकाल्न सक्छु सी एच टु सी एच थ्री यो कन्भर्जन बुझेको हो या होइन यो कन्भर्जन बुझ्यो कि बुझेन तिमीहरूले यो कन्भर्जन बुझ्यो तिमीहरूले बुझे भाई ओके इसलिए हमने किस रिएक्शन करने पर नहीं सकते सोडियम इथोक्साइड संग रिएक्शन करने पर नहीं सकी आल सो अब कहीं कंफ्यूजन सा ड्राई एजी टू को जो रिएक्शन बुझाए कुछ ही हो इन्हरा माइले माइले क्या नाम से एडी हमले अल काइल हेलाइट लाई हमले ये रहता ड्राई एजी टू संग रिएक्शन करने हमले टू मॉलिक्यूल्स यहाँ हम आरओआर आँचन रही हिजो लेखाई सके ते कारण इट्स कन्वर्ट इथो अक्सी इथेन इंटू मिथो अक्सी ओके ठीक है तिमी सोधे क्वेश्चन तिमी को साथी ने सोधे क्वेश्चन हेरा इथो अक्सी इथो अक्सी इथेन भाई छाइन इथो अक्सी इथेन इंटो इथो अक्सी इथेन इंटो के बना छो मिथो अक्सी मिथो अक्सी मिथो अक्सी मिथेन भाया हाई मिथो अक्सी मिथेन भाया अब हेरा तो मिथो अक्सी मिथेन भाया मैं इसे लेख् प्लेज सी एच थ्री सी एच टू ओ मैं कि लेखे यहाँ सी एच टू सी एच थ्री लेखे एक चोटी हेरा तो अब हम लोग यहाँ सी एच थ्री ओ सी एच थ्री बना पर्ने कसरी पोसिबल हो मैं बता सौ कसरी पोसिबल हो यो एक चोटी सोच न एक मिनट जी सोच मैं ठैक्क मिलाई हाल हेरा एक मिनट सोच न ठैक्क मिली हाल ये अब कन्वर्जन था हम हफमेन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन पुग्न पे बाबू ल हेर त इसमें रह मैं के सी एच थ्री सी एच टू 
मैले के गर्छु न त यहाँ सीएस 3 सीएस 2 मैले के गर्छु ओ मैले के गर्छु न त यहाँ सीएस यो भनेको हाम्रो के हो इथोक्सी इथेन हो यसलाई मैले के सँग रिएक्सन गर्छु एक्सिस अफ एचआई सँग रिएक्सन गर्छु मैले हिट गर्छु हो एक्सिस अफ एचआई सँग रिएक्सन गर्छु मैले के गर्छु भन त बाबु हिट गर्छु हिट गर्दा क्रियाबाट हाम्रो के आउँछ 2 मोलिक्युल्स अफ सीएस 3 के आउँछ भन त 2 मोलिक्युल्स अफ यहाँबाट हाम्रो के आउँछ सीएस 3 सीएस 2 के आउँछ आई आउँछ हो कि होइन सीएस 3 सीएस 2 आई आउँछ आउँछ है अल्कल एलाइड आउँछ यसलाई तिमीले अब के सँग रिएक्सन गर एक्वाइस केवएच सँग रिएक्सन गर त के आउँछ एक्वाइस केवएच सँग रिएक्सन गर त के आउँछ एक्वाइस केवएच सँग रिएक्सन गर्दा के आउँछ सीएस 3 सीएस 2 ओएच आयो कि आएन आउँछ 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 है अब के गर यसलाई तिमीले के गर्छौ भन त यसलाई तिमीले अक्सिडेसन गर्दिनु डाइरेक्ट के फरक पर्छ अक्सिडेसन गर्दा के अब यहाँबाट हाम्रो के आउँछ सीएस 3 के आउँछ भन त सीएस 3 सीओओएच आउँछ यसलाई तिमीले सोडालाई डी कार्बोडाइलेसन रिएक्सनमा पठाइदेऊ सोडियम हाइड्रोक्साइड र क्याल्सियम अक्साइडलाई 4 is to 1 ratio को मिक्सर में रखते हो, हीट करता खेरी, अब यहाँ बात सादी लिसन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निश्चित सा, निश्चित हो, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निश्चित है सीएस फोर, इस मात्र में लेके रखा, क्लोरीन रखा, इन प्रेजेंस ऑफ क्या बायो, लाइट बायो, यहाँ बात हम लेके निकालना सके बनाता, Ag2O संग रिएक्शन गरा, dry Ag2O संग रिएक्शन करता कि यहाँ बात हम लोग ये रहता क्या होता ना था, क्या होता है यहाँ बात हम लोग, dry Ag2O संग रिएक्शन करता कि इथोक्सी थे ना उसे, बुझे हो? इस्लाम ने क्या संग रिएक्शन करना पनी सकता हूँ, इस्लाम ने डायरेक्ट क्या संग रिएक्शन करना पनी सकता बनाता, sodium methoxide संग रिएक्शन करना पनी ल आजको लेक्चर बुझ्यो मज्जाले बुझ्यो सबै जनाले बुझ्यो भने यस भन त आजको लेक्चर कतिको इफेक्ट जुला आगे तिमीले भन प्लीज कतिको इफेक्ट जुला आगे कतिको पन्न मजा आयो कन्फ्युजन हुने होइन है ये थिराम सँग फर्स्ट टाइम बुझेको ओके ठीक छ बुझिन्छ मज्जाले बुझिन्छ ल आजको मैले स्लाइड के गर्दै छु स्क्रीन देखाउँदै छु तिमीले फटाफट स्क्रीनशट गरे है हामीले रिभिजन गरेर कारणले गर्दा खेरि अलिकति फास्ट त भइहाल्छ हामीले इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट कुरालाई मात्र हामीले के गर्ने हो सेलेक्सन गरेर पढ्ने हो है ल यहाँबाट आज पढाएको थिए फटाफट स्क्रीन लिग अप प्लीज अपेन ब्रोमाइड डिग्रेडेसन रिएक्सनहरु नेक्स्ट लेक्चरमा गराउन हामीले आज एकै दिनमा त कहाँ सकिन्छ र सबै हैन र इथो ऑक्सी इथेन इनटू मिथो ऑक्सी इथेन को प्लीज ला आई तथ्य पनी मैंने चला मार दीजिए एक ही चीज़ नहीं रहा स्क्रीन लिखा फटाफट प्लीज कती सदी लग क्वेश्चन सदी रात वाली मली सॉल्व करनी चाहिए कि तुम्हें इस तो पूरा अच्छा बनता है एक ही चीज़ नहीं रही था वो इधर आप प्लीज कन्वर्ट इथो ऑक्सी इथेन मज्जाले बुझ्नु पर्छ है चाइने चाइने मात्र पनि हो अहिले त हामीले के गर्छ एग्जामला फोकस गरेछ छ हाम्रो डाइरेक्ट फोकस भनेको एग्जाम लाई हो शेरजा फ्लोर वाला बहुत इम्पोर्टेन्ट शेरजा फ्लोर को डेफिनेसन लेख्ने यो एग्जामपल दिने ग विलियमसन सिन्थेसिस आइ सकेर इजो को जब मैं बोली देखा हूँ लाई आज टाइम से किस गया था और को नेक्स्ट लेक्चर में देखा हूँ ला प्लीज लड़ता इसमें क्यों नहीं आता तिमले इस लाइक क्यों नहीं आता तिमले मिथो ऑक्सी इथेन कसरी बनाओ नहीं बनाया था इस लाइक तिमले किस संग रिएक्शन करता हूँ सी टू एच फाइव ओ एनी संग रिएक्शन करना 
सर कसरी इथाइल कोलाइड आउँछ भने इथाइल कोलाइड निकाल्न पर्यो तिमीलाई बाबु इथाइल कोलाइड निकाल्न पर्यो सजिलो छ के गर्छ हेर त यहाँ छ नि इथाइल अल्कोहल आयो इथाइल अल्कोहल तिमीले के सँग रिएक्सन गर PCl5 सँग रिएक्सन गर PCl3 सँग रिएक्सन गर SOCl2 सँग रिएक्सन गर हेर त जे सुगे सँग रिएक्सन गर यहाँबाट हाम्रो के आउँछ C2 H5 यहाँबाट हाम्रो के आउँछ भने त बाबु Cl आउँछ बुझ्यौ हमें जो मेथड यूज कर कन्वर्जन वाला फिर मैं देखा दिया तुम्हें मैं लेंदी मेथड कि सीकाई रखे यहाँ पर अरुण क्वेश्चन भी आईदी सकता क्या ये लेंदी मेथड सिक्यो अरुण सर्कट मेथड भी तुम्हें सिके जानी हाल यहाँ धेरे कुछ को कन्वर्जन आक सर मिथेन कसरी भैन छो सोडाला डी कार्बोदालीसन रिएक्शन होने को रिमुवल अफ के होना कार्बन डाइअक्साइड मलिकुल फ्रम द गिवन अर्गेनिक कंपाउंड यहाँ सीओ टू हटा बाबू यहाँ के हटा सीओ टू हटा पीडिया फाइल चाहिए पछाड़ी आँच ये चैप्टर सके मात्र आने वाला है क्योंकि दिन दिन हेरा तो पीडिया फाइल में कन्वर्ट कर गाड़ो भैर लज को लेक्चर के अर्क सर को टाइम भैस आज को लेक्चर इन कर थैंक यू क्लास हेव अ गुड टाइम स्टे से बबाई के प्रब्लम तिमें मैं अर्क लेक्चर में तिमें के सौ सोन सकता हाई लज को लेक्चर मैं के करें इन करें ओके बाय बाय स्टूडेंट